please refrain from flash photography during the performance. We would like to thank our supporting sponsors, Hong Leong Foundation and Kwan Im Tong Ho Cho Temple for their generous support of the festival. Today is the last day of Moonfest 2018 and we hope you've enjoyed the programs that were put together for you. We look forward to seeing you again at the Esplanade. Wishing everyone a happy Mid-Autumn Festival. Hello, 欢迎来到由滨海艺术中心所呈现的一满中秋公元前为此
。从前有个美如天仙的女子，人称西施。西施其实不是她的真名。只不过是一名住在某个村子西边的女子。女子村里的人大多数姓施，所以她便被大家称为西施。史上是否真的有这个人的存在，我们也不得而知。西施本身家境贫寒，所以从小就会在西边浣纱。帮家人干活。西施的美有很多传说，据说西施美的连水里的鱼都觉得害羞，并都沉到了湖里。大家常用沉鱼落雁形容倾国倾城的美女，这也是沉鱼的典故了。有的故事里说，她因为身体不好。有心脏病，每次病发便会皱眉头。但是因为人实在太美了，所以连皱眉头都依旧迷人。他的倾城皱眉的样子，被村里的一位人称“东施”的女子看到了，也学了起来。这个东施是个平时很粗鲁、很没有教养，但是天天爱做美女梦的人。结果，东施学起西施的时候，把大家都吓坏了。大家见了都赶紧跑回家，关紧大门。庄子说的这个故事是教导大家要根据自己的特点寻找适合自己的形象，而不是盲目的跟风。当时的越王勾践，也就是成语“卧薪尝胆”的那位君王。在被敌国俘虏多年后，释放回国。回国后，一心想报仇，所以便出了个美人计，并差人到处寻找合适的女子。有一天，找美女的差役经过西边，看到了西施浣纱的景色，觉得她惊为天人。西施便被这名差役带入宫中学习各种舞蹈、乐器等等，以便时机成熟之际，能被当成歌舞姬献给吴王，以完成这个美人计西施出生平凡，所以必须从小干活，因此也有人说她的脚比较大，但是她很聪明，很会把自己的弱势转化为优势，于是她便穿上了很长的裙子，走路和跳舞的时候腰间佩戴铃铛，这样走起路和跳起舞来。当和木鸡声会让他显得更加迷人，但是这个版本应该是后来宋朝人杜撰的，因为绑脚是五代十国才慢慢开始的，而战国时期并没有所谓“小脚为美”的概念。至于西施自创的响击舞呢，这便是一支十分动人的舞蹈。这支舞使吴王更加迷恋西施，并且花费大量的人力物力建造供西施游玩的庭院建筑。因为一味的沉迷于西施的美色，所以荒废朝政。以致让敌国的勾践趁虚而入，一举消灭了吴国。随着吴国的败落
，西施的使命也就此结束了，而西施也不知所踪。朝自初期便与匈奴多次交兵，双方在兵力和物力上都受到了很大的损失。公元前七二年，汉朝发兵击打匈奴，匈奴大败，汉朝边界从此平静了多年。西汉后期，公元前三三年。一位叫呼韩邪的匈奴单于来到了汉元帝前，请汉元帝赐予他一个汉族妻子，而我们的故事便从这里开始了。话说王昭君的本名叫王强，字也就是当时成年后取了让大家叫的名字，便是昭君吧。王昭君出生在平民家，十多岁左右被选进宫当宫女，也有的说是当妃嫔候选人。按照那个故事，当时有个叫毛延寿的画师负责为这些女子画画，然后皇帝按照这些画来选要宠幸哪位。王昭君拒绝贿赂这名画师，所以他便故意在王昭君的脸上多点了一颗痣，把昭君画得很丑。皇帝见了这么丑的画像，也就没召见他。但是事实上，这个是后人杜撰的，历史上没有这回事。皇帝的后宫人太多了。而且王昭君应该只是宫女，所以也没有机会被皇帝宠幸。无论如何，野史中汉元帝招选宫女去和亲，并说会以公主的身份嫁过去，但是因为大家都不愿意嫁去匈奴过苦日子，所以没有人站出来。这时候，王昭君挺身而出，愿以自己的幸福换取两地人的和平王昭君在出塞的数月后，汉元帝便过世了，享年四十二岁。而昭君呢，那时候大概二十岁。王昭君嫁给了年长的匈奴单于后三年，单于也过世了。按照匈奴人的习俗，王昭君又嫁给了单于的儿子。也就是继位的新单于，二人年龄相符，新单于对王昭君也是百般疼爱。王昭君的和亲也为两地带来了六十多年的和平。昭君出塞的场景，经常被文人描述的十分悲伤。昭君手抱琵琶，在寒冷恶劣的天气里，披着斗篷，悲伤地唱着思念故乡的歌曲。他的忧伤如此的美，在出塞的路途上，一群大雁飞过，见了也不禁醉倒。
这也是沉鱼落雁里落雁的典故。挟持只有九岁的刘协为傀儡皇帝，后董卓杀少帝和太后，火烧洛阳，并挟持刘协到长安建都。吕布认贼为父，认了董卓为他的义父，两人狼狈为奸，犯下一系列滔天罪行。眼看着凶残的董卓有吕布如此勇猛大将护佑，竟无人能反抗他的暴政，王允便献上了《貂蝉》这个美人计。
貂蝉本来是东汉末年的官员王允的侍女，长得美貌动人，能歌善舞。王允对董卓恨之入骨，一直想要除掉她，但是无奈董卓身边有个武力高强的吕布，时时刻刻保护着，所以无法下手。有一晚，貂蝉在月下焚香祷告上天，愿为主人分忧。月亮看到了貂蝉如此倾国倾城的美，便躲到了乌云后。这也就是“貂蝉拜月”和形容美女的成语“闭月羞花”里头所指的“闭月”了。这时候。王允看到貂蝉在园中独自叹息，便质问她是否有私情。貂蝉马上表示自己是为了帮助王允分忧，为国效命而感伤。于是王允便把她带到一边，支开其他人，并对貂蝉下拜，恳请貂蝉为了天下苍生献身。成全王允的连环美人计。王允首先把貂蝉许配给吕布，说是自己的意义。然后在吕布还没有来得及。迎娶貂蝉的时候，王允又安排貂蝉出现在董卓面前，跳了一支舞。董卓是个出了名的好色之徒，所以马上就看上貂蝉。王允又说，貂蝉是他家的歌舞姬，并且同时把貂蝉献给了董卓。貂蝉按照王允的计谋，一会儿在吕布面前扮成早已以心相许，却被董卓霸占的痴情人；一会儿又在董卓面前装作受吕布调戏的无辜者，使董吕彼此恨之入骨，终于反目成仇。最后，吕布一气之下杀掉董卓。就这样，王允的计谋也成功了。王允便和吕布一同取代了董卓，成为掌管大权的官员。而貂蝉的结局也无人而知。有的说，他后来又被曹操献给了关羽，然后关羽为了不中曹操的美人计
，便把貂蝉杀了。也有人说，貂蝉后来因种种原因自杀了。历史里，美人很多时候的结局都是悲惨的，这也就是为什么大家常说“红颜薄命”吧。自两千年前汉朝的张骞出使西域开始，中国便打开了通往西域大门的丝绸之路。随后而至的唐朝和周边的国家有很多经济和文化上的来往，所以也胡风盛行。杨贵妃生于盛唐时期的公元七一九年。他的艺术造诣非常高，善歌舞，通音律。当时唐朝流行胡旋舞，杨贵妃和安禄山都善跳此舞。据说当时杨贵妃还跳过一支舞叫《霓裳羽衣舞》，这支舞的音乐是由当时的皇帝唐玄宗改编自西域的乐曲，充满了异国风味。想衣裳，花想容。这是诗人李白所作的乐府诗《清平调》里描写杨贵妃的第一句。意思是说，贵妃有多么美，美的诗人看见天边的云彩，就不由得想起她的衣裳；看见娇嫩的花又不由得想起她的容颜。
，杨贵妃所在的唐朝崇尚健康丰润的体型，而环肥厌瘦，也就是用来指不同时代对美的要求不同。环指的是杨玉环，也就是杨贵妃，而艳指的是赵飞燕。也就是另一位能歌善舞、与绝世美貌著称的西汉皇后了。说到身材，大家应该对贵妃的饮食很有兴趣。贵妃最喜欢吃的无非就是荔枝了。当时唐朝的首都长安，也就是今天的西安，并不产荔枝。最靠近荔枝产地是四川附近，因为路途遥远，并要翻越多座山，所以据说唐玄宗采用了驿马，也就是原本用来为国家传递公文、军事情报、物资等的快马，来运输新鲜的荔枝进宫。这算是非常奢侈和滥用国家资源的举动。所以后来，唐朝诗人杜牧为此在诗词《霍华清宫》里感叹道：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”也就是说，一匹马奔驰而来，烟尘滚滚，妃子看了欢心而笑。无人知道是南方送的荔枝鲜果来。杨贵妃与我们现在吃的月饼关系也不小。关于月饼的来历，有这样一个故事：农历八月十五那天，杨贵妃和皇帝唐玄宗一起赏月。旁边桌上摆放了十多种各式各样的糕饼，有甜的、咸的，有带馅的、不带馅的，有方的。也有圆的，古人称方形为糕，圆形为饼。杨贵妃拿起其中一个带馅的饼，尝了一口，发觉口味极佳，于是大为赞赏，并问此饼何名。谁知在座的无一人能叫出名字来，又把做饼的御厨叫来，竟然也不知其名。于是，李隆基与众人同声说道：“还是贵妃娘娘起一个名字吧。”贵妃低头看着手中的月饼，再抬头看着天上的一轮明月，随口便道：“就叫月饼吧。”大家齐声叫好，于是便有了专为八月十五赏月时吃的月饼。唐朝时期十分风靡香，达官贵人也会随身携带类似球状的银或金香囊，杨贵妃也不例外。这种香囊内有乾坤，能装香料，而且三百六十度旋转都不会倒出来。近年法门寺也出土了类似当时杨贵妃所随身携带的香囊。如此一来，大家又能进一步想象贵妃佩戴时的盛世美颜。杨贵妃无论如何受宠，她最终还是难逃红颜薄命的结局。其中有个叫安禄山的大臣，和当时贵为唐朝宰相的杨国忠，也就是杨贵妃的堂兄不和，加上种种其他原因，反叛之心一触即发。安禄山联合史思明起兵，讨伐杨国忠，以清军策为名，发动叛变，史上称安史之乱。也是唐朝由盛向衰的转折点。唐玄宗带上了杨贵妃逃出了长安
，为了安抚下面大臣们的不满，最终路经马嵬坡时刺死了杨贵妃。一年后，唐玄宗差高力士去寻找贵妃的尸体，并且安排改葬。结果高力士去了后回来禀报说，肌肤已坏，而香囊犹在浮过。